দেখা বা শোনা যাচ্ছে কি ঠিক আছে তো আমাদের একটু পনেরো মিনিট দেরি হলো টেকনিক্যাল একটু ইস্যু হচ্ছিল গুড ইভিনিং এভরিওয়ান তো আজকে তালান্তার পেজ থেকে আমি লাইভ আসা একটাই কারণে মূলত যে আমার নিজে খুব ভালো লাগছে যে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু কলেজ জীবনের বন্ধু এবং তারপর বহু পথ সময় হেঁটে গেছে আমরাও হেঁটে গেছি আলাদা আলাদা দিকে আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু এই যে যোগাযোগ আছে এবং আমি যখন ইনস্টিটিউট ফর্ম করেছি তখন আমার নিজের মনে হয়েছে যে আমার কিছু আমি যখন পড়াই তখন আমার একটা বিষয় মনে হয় যে আমার এখানে যে ছেলে মেয়েরা আসে পড়তে আমার কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো তাদের কাছে হয়তো এই আগামী দিনে কি করবে সেই এক্সপোজারের জায়গাটা মানে ধারণার জায়গাটা খুব কম থাকে কি করবে ইন দা সেন্স আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ধর এরকম হয় অনেক সময় যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করছে বা সিবিএসই পাশ করছে বা আইএসি পাশ করছে করার পর হয়তো সে বেসিক সায়েন্স কিছু নিয়ে পড়তে চায় তো এখন সেই যে বেসিক সায়েন্স নিয়ে সে পড়ছে সেটা হয়তো খুব বিরাট একটা নাম যাদা কলেজে সে যে কোনো কারণেই হোক পড়তে পারলো না হয়তো নাম্বারের জন্য পড়তে পারলো না বা হয়তো সেরকম প্রপার ইনফরমেশন ছিল না তাই পড়তে পারলো না তো করে আমি ধরে নিচ্ছি এরকম একটা জায়গায় যে আমার একটি ছাত্র বা ছাত্রী কারণ এটা মানে মানুষ তো প্রত্যেকটা জায়গাতেই কোনো না কোনো সময় দাঁড়িয়ে স্বার্থপর তাই আমি মনে হয় যে আমার লাইফ করার মানে উদ্দেশ্য একটাই যে আমার দিক থেকে অ্যাটলিস্ট যে আমার কাছে যারা পড়ে তারা যেন একটা প্রপার ভিউ পায় যে কি মানে ধর একটা জায়গা শূন্য থেকে শুরু করলো তো তোর যেমন ধর শুরু তোর এই মানে খড়গপুর থেকে এসে আজ তুই ধর তেরো বছর স্টেটসে আছিস সেখানে ধর পিএইচডি করেছিস সেখানে এখন অধ্যাপনা করছিস এবং এই যে জার্নি এবার তো তার মধ্যে দিয়ে তো একটা অনেক কিছু তুই দেখা শেখা নিজে থেকে জানা সেটা তো একটা খুব বড় কথা তো আমার মনে হয় যে এই ধর সেটা তুই এরকম ভাবে করিস যে ধর যে কোনো সাবজেক্ট সেটা হতে পারে ফিজিক্স হতে পারে কেমিস্ট্রি হতে পারে ম্যাথস হতে পারে বায়োলজি হতে পারে বা বায়ো রিলেটেড অন্য কোনো সাবজেক্ট হতে পারে স্ট্যাট হতে পারে তো সেরকম ধর একটি ছেলে বা মেয়ে খুব সাধারণ একটা কলেজে পড়ছে ধর বর্ধমান রাজ কলেজে পড়ছে সো কল মানে কলকাতা থেকে অনেকটা দূর বা পুরুলিয়ার কোন একটা কলেজে পড়েছে বা আমাদের এখানে শ্রীরামপুর কলেজে পড়ছে ভালো সোকল নাম যারা কলেজের আমি জায়গা ধরলামই না কারণ আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসছি যে যাদের এক্সপোজার কম তারা যদি আমরা কিছু যারা সামান্য এক্সপোজার পাওয়ার সুযোগ পাই বা এরকম বন্ধু বান্ধব তোদের মতো পাই তাদের ছু দিয়ে কিছু ভিজন দেখাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় মানে সেটাই আমার দিক থেকে আমার কাছে অনেক পাওয়া তো আজকে তো বন্ধু হিসেবে নয় আজকে ডক্টর বর্ণালী মন্ডল যে এখন নর্থ ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা করছে ফ্লোরিডাতে মিয়া ইউনিভার্সিটি অফ মিয়ামি থেকে পিএইচডি করার পর তো তার কাছ থেকে আমি এই জায়গাটা আমার স্টুডেন্টদের জন্য আমি জানতে চাই একটা মফসালের ছেলে বা মেয়ে যার পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে যে যেতে চায় অনেক দূর কিন্তু মানে তার কাছে মানে আমি আমি একটা খুব প্রথমে তোকে আমার ওয়েলকামই বলা হলো না বুঝলি তো মানে সেটা আগে বলে নেওয়া উচিত ছিল বোধ হয় তো আমি তোকে একটা প্রথম একটা জাস্ট কথা বলে শুরু করি যে আমার কাছে একটি ছেলে পড়ে তার বাবার খুবই মানে অর্থনৈতিক ভাবে খুব টানা পড়েনের মধ্যে দিয়েই তারা যায় আমি জানি সে ছেলেটি এই বছর রিপিটও করছে মানে ধর মেডিকেল রিপিট করবে সে কেমিস্ট্রি খুবই ভালো করে মানে আমি দেখেছি যে খুবই ভালো করে এবং শুধু কেমিস্ট্রি বলে নয় আমার এখানে সে ফিজিক্স পড়ে বা বায়োলজি পড়ে এবং আমি জানি এটা আমি আমি পড়িয়ে যেটুকু বুঝেছি ছেলে মেয়েদের দেখে ছেলে মেয়েদের পড়ানোর সুবাদে যে একটা ছেলে বা মেয়ে ইলেভেন টুয়েলভে কিরকম কি করছে তার কি স্পার্ক আছে সেটা 
যেটুকু আমি ফিল করি আমার মনে হয় যে আগামী পাঁচ ছ বছর পর সে সেই জায়গাটায় মোরাললেস আমি যদি নজনের ক্ষেত্রে ফিল করি আটজনই সেই জায়গাটায় কমছায় তো আমি যে ছেলেটির কথা বলছি দেবারুন নাম তো ওরও সেই একই রকম জায়গা কিন্তু কি হয় ওকে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি ধর তুই নিট পেলি না মানে মেডিকেল এন্ট্রান্সটা পেলি না এবছর যেমন পাইনি তো তাহলে তুই কি ভাবিস কি পড়বি তো বললো আমি তো কিছু জানি না স্যার আর কি পড়বো আমি আবার নিট দেবো এটাই জানি কিন্তু আমি জানি যে ও মানে যে কোনো সময় যদি যে কিছু অনার্সই পড়ে তাহলে মানে আমি যে ধরনের ছেলে মেয়েদের দেখি আমার বন্ধু বান্ধব হোক বা ছাত্রছাত্রী হোক তারা যে জায়গায় পৌঁছায় তাদের মতো জায়গায় মানে সোকল মানে টপ নর্থ জায়গায় যদি ভাবি কোর্ট আন কোর্ট বা তার থেকে বেশি জায়গাতেও পৌঁছাতে পারে মানে যে সিনসিয়ারিটি যে ডেডিকেশন নিয়ে ও কাজ করে কিন্তু কোনো মানে ধারণা নেই তো এরকম ছেলে আমি একজনের কথা বললাম এরকম প্রচুর ছেলে সারা পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতবর্ষে রয়েছে যদিও আমাদের বাংলার মূলত বিশ্বাসন তাই পশ্চিমবঙ্গের কথাই ভাবা তো এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তুই একটা জেনারেলাইজেশন বল আর কি আমি সেটাই চাই মানে লাইফটা এই জন্যই করা advise you hoy to the future generation so why not so ami ami glad je i can could have this opportunity to amar mone hoy je eta thik i je mofoshol theke uthe ele sujog khub kom ebong jehetu amra aware thaki na je ki opportunities ache ki nite ki kora jete pare to shei jonno kono direction thake na to jodi keu bole dey ba keu you know when you need it need a guidance keu jodi help korte pare just guidance ar kichu noy to of course ekdom mane just pathway ta je ei ta hole eta kora jay ekdom tai to ami ekdom i middle class family er me kharpur theke presidency te porte ashi and jokhon presidency er environment je tuku tumra hoyto jano i kind of felt like a fish out of water mane ektu cultural cultural shock kind of kintu presidency er পড়াশোনার এনভায়রনমেন্ট খুব ভালো ছিল এবং এক্সপোজারও ভালো ছিল মানে আমরা জানতাম যে সিনিয়র্সরা সবাই জিআরই দিয়ে বাইরে যাচ্ছে তো আই নিউ দ্যাটস লাইক আ অ্যাভিনিউ কিন্তু এটা আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল না আমি নেট দিয়ে প্রথমে আইটি খড়গপুরে পিএইচডিতে জয়েন করি ভেরি ব্রিফলি জাস্ট টু মান্থস কারণ আমার বাবা আইটি খড়গপুরে চাকরি করেছেন এন্টায়ার লাইফ নট অ্যাজ আ ফ্যাকাল্টি বাট অ্যাজ আ স্টাফ কিন্তু আমি ওই এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি যেখানে পড়াশোনো ওয়াজ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স মানে তুমি কিছুই করতে পারো কিন্তু পড়াশোনাটা তোমার লাইফের গোল হওয়া উচিত তো বাবা খুব চাইতো যে আমি প্রেসিডেন্সির পড়া শেষ করে খড়পুর আইটিতে পিএইচডি জয়েন করি এবং সেটাই হয় কিন্তু আমি দু মাসে একটু ফেড আপ হয়ে যাই কারণ ওখানে হ্যাঁ প্রেসিডেন্সির কম্পারিজনই খুব স্লো মানে আমি কিছুই শিখছিলাম না টু মান্থস ডাউন দা লেন আই কিছুই যেন আমি শিখছি না তো তখন আমি ওই ল্যাবে বসে জিআরি বই নিয়ে পড়তে শুরু করি তো আমি ডিসাইড করি যে আমি জিআরি দেব আর আমি এক মাসের প্রিপারেশনে জিআরি টোয়েফল সব দিয়ে অ্যাপ্লাই করি আর যেহেতু অগাস্ট জুলাইয়ে বোধ হয় আইআইটি জয়েন করি আমি সেপ্টেম্বরে ছেড়ে দিই তারপরে অক্টোবরে পরীক্ষাগুলো দিয়ে নভেম্বরে অ্যাপ্লাই করি তো অ্যাকসেপ্টেন্স আসে পরের বছর মার্চে আর সেটা হচ্ছে দু হাজার মার্চ দু হাজার অগাস্টে আমি স্টেটসে যাই তো এইটা আমার জার্নি ছিল এবং মানে নট টু মেনশন আমার বাবা এত ওয়েলদি কিছু নয় বাবা টুক আউট আ লোন উইচ ওয়াজ এ স্টুডেন্ট লোন আর আমি বাবাকে বললাম যে দেখো জিআরই এত ডিফিকাল্ট কিছু নয় আই নিড জাস্ট ওয়ান শট তোমাকে আমাকে কিছু লোন দিয়ে টাকা লাগবে যেটার জন্য আমি পরীক্ষাগুলো দেবো আর অ্যাপ্লাই করবো প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে ফিজ হতো লাগে হ্যাঁ তো আমি আমি বোধ হয় ছটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম অ্যান্ড দুটোতে অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়েছিলাম তো ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামি আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল কারণ ওরা হায়ার র্যাঙ্কিং ছিল একটু এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওয়েদার আমার আরেকটা অ্যাকসেপ্টেন্স ছিল হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মেসিসিপি কিন্তু মেসিসিপি খুব ঠান্ডার জায়গা তো প্রথমে এই গরমে এরকম ট্রপিক্যাল ওয়েদারে থাকার জন্য বাবা বললো যে ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামি উড বি আ বেটার চয়েস ফ্লোরিডা এবং ট্রপিক্যাল ওয়েদার স্নো নেই কিছু নেই তো অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হবে তো দ্যাটস হাউ আই এন্ড আপ ডুইং আ পিএইচডি ইন ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামি তো 
হ্যাঁ তো যদি তোমরা কেউ ব্যাচেলার্স করছো এখানে কিপ আ ওপেন মাইন্ড মাস্টার্স এ গিয়ে একটু জিআর এর प्रिपरेशन নিতে থাকতে হবে আর হ্যাঁ আমি তোকে একটা জায়গায় ব্রেক করলাম সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে ধর এটা অনেক সময় আমার আমার কাছে যারা ধর বিএসসি পড়ছে বা এমএসসি পড়ছে আমার কাছে পড়তো বা যোগাযোগ আছে এরকম অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে ধর সে হয়তো যে মানে আন্ডার গ্রাডটা করছে সেটা একটা সাধারণ কলেজ থেকে করেছে মানে ধর আমার কাছে এরকম এবছরই বেশ কয়েকজন ছেলেই আছে যারা ধর নর্থ বেঙ্গলে থাকে হ্যাঁ এবং নর্থ বেঙ্গলে যেহেতু লকডাউন ছিল মানে সেই ফেজে পড়েছে হ্যাঁ তো তারাও সেই অর্থে আমার স্টুডেন্ট তো এখন তাদের মধ্যে দু একজন যেমন তারা বলছিল যে অনার্স করব তারা যথেষ্ট মানে সিনসিয়ার পড়াশোনা করা ডেডিকেটেড ছেলে কিন্তু ধর নর্থ বেঙ্গলের একটা কলেজ থেকে করবে কিন্তু ধর আমি বলছি যে ধর একজন নর্থ বেঙ্গলের একটা কলেজ থেকে করলো অন দা আদার হ্যান্ড একই সময় ধর একজন দিল্লি সেন্ট স্টিফেন্স থেকে করছে দুজনেই ধর ফিজিক্স অফ করেছে ঠিক আছে আন্ডার গ্রাডে আমি বলছি তো এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি বলছি যে ডেডিকেশনের জায়গা বা কোয়ালিটির জায়গা আমি যদি দুটো ধরি এই তো দুটো ব্যাপার বেসিক্যালি বাকি যা জল মেশানো ইত্যাদি বৃত্তান্ত থাকে সেটা তো আলাদা কিন্তু আমি বলছি যে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ততে এই দুটোই সবসময় কোয়ালিফিকেশনের মাত্রা হওয়া উচিত হয় আমি বলছি না একটা ডেডিকেশন একটা কোয়ালিটি তো সেই দুটো আমি ধরে নিচ্ছি যে ছেলেটি সেন্ট স্টিফেন্সে পড়ছে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে সেও যা ক্যাপাবিলিটির ছেলে বা যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে পড়াশোনা করে যে ধর কুচবিহারের একটা কলেজে পড়ছে সেও মানে ধর গৌরবঙ্গ ইউনিভার্সিটিতে সেও সেই একই ইন্টেন্সিটি নিয়ে একই জানার আগ্রহ নিয়ে এবং একই শার্প মাইন্ড নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং তারা দুজনেই আফটার সেভেন এইট ইয়ার্স দুজনকে দুজনেই নিজেদের নিজেদের মতো করে লাইনে নিজেদের ধর আহ ওয়ার্ল্ডের টপ ফিফটি টপ নচ র্যাঙ্কে অ্যাজ আ রিসার্চ স্কলার দেখতে চায় তো সেটা যে নিউ বা সেন্ট স্টিফেন্সে যে করছে আর যে ধর কুচবিহার থেকে করলো আন্ডার গ্রাডটা আমি পোস্ট গ্রাডের কথা বলছি তাতে কি মনে হয় তোর যে সেটা বিরাট একটা কিছু পার্থক্য তৈরি করে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভালো প্রশ্ন কিন্তু কথা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মনে হয় না আর কোন ইউনিভার্সিটি কামস ইন দা লিস্ট সো যখন বাচ্চারা অ্যাপ্লাই করছে যে কোনো আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ওরা না স্টেন্স সেন্ট স্টিফেন্স জানে না কুচবিহার ইউনিভার্সিটি জানে তো ডাজেন্ট মেক আ ডিফারেন্স হুম হুম তো যেটা বলছি যদি ইন্টারেস্ট থাকে এবং व्हाट ম্যাটারস ইজ জিআরই স্কোর জিআরই স্কোর তো ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু জিআরই ইজ নট ডিফিকাল্ট আই মিন জিআরই আমরা যখন দিয়েছি ওটা ওনলি 8 আর 10th গ্রেডের ম্যাথস আসতো কোন ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস আসতো না হুম আর ইংলিশটা থাকতো একটা আর ইংলিশ থাকতো কিন্তু ইংলিশ হচ্ছে हाँ, मानी ওয়ার্ড মুখস্থ করেছিলাম বাট মানে আমার যা স্কোর হয়েছিল ইট ওয়াজ এনাফ টু গেট ইন ইউ নো পিএইচডি প্রোগ্রাম তো ওই জন্য কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে করছে ওটা ম্যাটার করবে না নিজে মানে আন্ডার গ্রেড যেটা বলছি হ্যাঁ আন্ডার গ্রেড বা মাস্টার্স হ্যাঁ কারণ ওরা এখানে अप्लाई করছে ওরা কেউ এই এই ইউনিভার্সিটি গুলোকে জানে না তো অল দে সি ইজ ইওর জিআরই স্কোর আর কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট জিআরই স্কোর চায় ওরা তো সাবজেক্ট জিআরই যেমন আমার কেমিস্ট্রি ছিল আমি কেমিস্ট্রিতে দিয়েছিলাম কিন্তু मोस्ट অফ দি ইউনিভার্সিটি ওটা ম্যান্ডেটরি নয় শুধু জিআরই আর জেনারেল হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট রাইট তো এইজন্য আমার মনে হয় যে দে অল হ্যাভ ইকুয়াল অপরচুনিটি ওকে তো এটা খুব ক্লিয়ার মানে কিন্তু ট্রাই করা উচিত আর ইউ নো লাইফে রিস্ক আছে তোমার ওই কিছুটা টাকা লাগবে যেটার জন্য তুমি জিআরই টোয়েফেল দেবে এবং অ্যাপ্লিকেশন গুলোর জন্য কিন্তু যেহেতু যেটা বলছি আমি যদি শুরু করো মানে 
টাইম ক্রাঞ্চ যদি না থাকে যেরকম আমার আমি মানে খুব হঠাৎ করে ডিসাইড করি যে আমি আমেরিকা যাব আর আইটি ছেড়ে দেবো তো আমি খুব অল্প টাইমে প্রিপেয়ার করেছিলাম তো আমার মনে হয় যদি একটু টাইম নিয়ে নিজেই প্রিপেয়ার করা যায় কোনো ইনস্টিটিউটের কোনো প্রয়োজন নেই আর ওই বইয়ের সঙ্গে সিডি আসতো এখন তো আর সিডি চলে না নিশ্চয়ই ওদের কোনো অনলাইন ভার্সন থাকবে যেখানে তুমি নিজে নিজেই টেস্ট দিতে পারো মানে প্র্যাকটিস টেস্ট তো আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিস টেস্ট গুলো করা উচিত এবং মানে আস্তে আস্তে প্রিপেয়ার করা উচিত over when you're doing your master's so you know you take your time do your preparation and then um, uh, go out for GRE and TOEFL but just that when you get to the GRE and TOEFL but just that when you get to the sponsorship and you get to the sponsorship right 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 so what I said was that I gave the GRE and TOEFL but I said that when I get to the GRE and TOEFL then I will give you the loan and I will give you the GRE and TOEFL so my father was always supportive so my father was always always supportive so my father was always supportive so that's how you know i was i was able to go so mm. keep keep trust in yourself keep preparing and um, you know we got to take a risk uh, acha milin bole ekta chele dara question koreche acha i'm using my mom's help i tend to go to study medical oh. and medical field ta ekto ekto different mane amar ekjon bangali friend ache polumi o okhane gynecologist kintu o ekhane already medicine pore tar pore giye abar ha 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 ekhane okhane uni kharch pati tao to prochur bodhay धारणा रही मास्टार्स करते जाए मान से মানে খরচ সাপেক্ষ অনেকটা হয় প্রথমত এটা একটা আমার ধারণা আর দ্বিতীয়ত তুই মানে আমার কি পজিটিভ সেটা রয়েছে সেটা নিয়ে আমার কোনো ধারণা নেই ধর কেউ এখানে একটা ভালো জায়গা থেকে মাস্টার্স করলো তো না করে ধর সে ডিরেক্টলি ধর মানে কোন স্টেটস এর বা ইউরোপের কোন ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে গেল মানে বাই নট অপটিং ধর টিআইএফ আর আইএসসি আর আইআইটি আর আইজার তো তাহলে তোর কি মনে হয় যে সেটা কি কোন এক্স ফ্যাক্টর অ্যাড করে মানে শেখার ক্ষেত্রে বা জানার ক্ষেত্রে অফকোর্স একটা যেটা মনে হয় সেটা ধর এক্সপোজার রেকো সেই জায়গাটা তো আলাদা আমি ছেড়ে দিলাম কিন্তু শেখা জানার ক্ষেত্রে আমি সেটা বলছি আচ্ছা আমি এই কোশ্চেনটা কি आंसर দিয়ে নেব বলোনা কোনটা বল বল এই যে হ্যাঁ 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 কোশ্চেন করছে হ্যাঁ টোয়েফেল দেওয়া টোয়েফেল আর এটাকে এখন বোধহয় বড়ে আই ই এল টি এস এটা হচ্ছে স্পিক টেস্ট মানে এটা ইংরেজি তোমার কতটা ফ্লুয়েন্ট ওটার টেস্ট তো হ্যাঁ জিআরই আর টোয়েফেল দুটোই কম্পালসরি আমেরিকা যাওয়ার পোস্ট ডক এ নয় পোস্ট ডক এ নয় জাস্ট পিএইচডি তে ওটা পিএইচডি আর পোস্ট ডক ও লিখেছে রাইট পোস্ট ডক এ নয় পিএইচডি তে পোস্ট ডক এ এমনি অ্যাপ্লিকেশন হয় তোমাকে अप्लाई করতে হবে ওরা জাস্ট পেপার আর রেকর্ড উপরই ডিপেন্ড করে রাইট পেপার আর রেকর্ড উপর ডিপেন্ড করে এবং পোস্ট ডক এর ইনটেক অনেক কম পিএইচডি ইনটেক অনেক বেশি গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অনেক বেশি যায় কম্পেয়ার টু পোস্ট ডক আচ্ছা এবার তোর কথা আসি যেটা মাস্টার্স বলছিস তো মাস্টার্স এ যেতে গেলে ইন্ডিয়া থেকে যেতে গেলে তোর এখানে আইদার বিটেক লাগবে which is a four year course ও হ্যাঁ 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 ওখানে গিয়ে ব্যাচেলরস এন্ড মাস্টার্স দ্য রিজন ইজ আমেরিকা তে আন্ডার গ্রাজুয়েট 4 বছর তো আমাদের এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট which is bachelor's 3 বছর তো ওটা অ্যাকসেপ্টেড নয় তো আমি 3 বছরে ব্যাচেলরস করে মাস্টার্স এ যেতে পারবো না তো আমি যদি মাস্টার্স এ যেতে চাই আমাকে মাস্টার্স এখানে করে সো which when when i complete masters in india it is equivalent to under graduate in us and that's when you qualify to apply তো মাস্টার্স এ গেলেও এখানে মাস্টার্স করে তো এটা একটা আর মাস্টার্স অনেকেই যায় মানে আমার একজন বান্ধবী ছিল কলকাতাতেও কম্পিউটার সায়েন্সে ছিল ও 
আচ্ছা <laughs> 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 খুব একটা কি বলবো মানে ট্রান্সপারেন্ট ভিশন তৈরি হচ্ছে যে আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে এগোতে চাই মানে সব মানে এটাতেই খুব ভালো একটা ভাইভ ফিল হচ্ছে সেটা হয়তো আসে কারুর কারুর ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে আসে না কারুর কাছে ধর দুটো তিনটে সাবজেক্টই মনে হচ্ছে যে আমি ইকুয়ালি কমফর্টেবল তো তার মধ্যে কোনো একটা পড়বো এবার সেখানে ধর একটা ডাইসি চয়েস মানে আমার আমি যেটা দেখেছি আর কি জিজ্ঞেস করে যে মানে কোনটা নিয়ে পড়া ভালো মানে ফিজিক্স নিয়ে পড়া ভালো মানে নিজের ভালো লাগার থেকেও হয়তো তিনটে ভালো লাগ বলে যে তিনটেই ভালো লাগছে ফিজিক্স নিয়ে পড়া ভালো না কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়া ভালো না বায়োলজি নিয়ে পড়া ভালো না স্ট্যাট নিয়ে পড়া ভালো তো ইত্যাদি প্রশ্ন করে তো আমি তখন যেটা বলি যে মানে তুই যেটাই পড়বি সেটা যদি ভালো করে পড়া যায় ভালো বেসে পড়া যায় এবং ঠিকঠাক করে শেখা যায় তাহলে সবেতেই মানে অনেক কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় আর তো মানে এটা আমি বলি কিন্তু সেটা আমার তো যেহেতু মানে খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার এইরকম পরিধি মানে আমার পিএইচডি পোস্ট ডক সমস্ত এই কলকাতার পরিধির বাইরে যাওয়া নেই তাই আমার বলার থেকে আমার মনে হয় যে তোর ভিজনটা তো অনেক ওয়াইডার স্পেকট্রাম মানে তোর কি মনে হয় যে এরকম কি কোন ব্যাপার আছে যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে পার্টিকুলার পড়লে ধর বেসিক সায়েন্সের যে মানে খুব মানে র্যাদার দেন বাকি সাবজেক্ট গুলো যে অনেকটা ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে পারে বা নাকি তোর আমার যেটা মনে হয় সেরকমই মনে হয় এটাও খুব ভালো প্রশ্ন কারণ হচ্ছে মানে আমি তো ভালো ভালো প্রশ্নই করি আমাদের বাড়িতেই আমার হাজবেন্ড হচ্ছে ইকোনমিক্সে পিএইচডি ওর সঙ্গে আমার স্টেটসে আলাপ তো এখন আমরা সেম ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি ও এখন জাস্ট টেনিয়ড হলো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছে আমি সেম লেকচারার পজিশনে থেকে গেছি বাট ও আমার চেয়ে সিনিয়র সো ও লাইক টু ইয়ার্স আগে আমার গ্রাজ ও পিএইচডি শেষ করে তারপরে ও ইউনিফে জয়েন করার পর আমি চেষ্টা করে ইউনিফে জয়েন করি তো এখন যদি আমায় জিজ্ঞেস করিস ইকোনমিক্স বা ম্যানেজমেন্ট বা মানে ম্যানেজেরিয়াল এনিথিং অ্যাকাউন্টস ফাইন্যান্স এইগুলো মাচ বেটার অপরচুনিটি ফর জব মানে পার্সপেকটিভে দেন সায়েন্স বা বায়োলজি বা কি বলবি আর কি আছে ফিজিক্স মানে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথস এগুলো ভালো মানে আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম সব বলতো যে এখন তো সাত বছর হয়ে গেল কিন্তু যেটা বলার কেমিস্ট্রি স্যাচুরেটেড তো পোস্ট ডক না হলে ইউ ক্যান্ট ইভেন অ্যাপ্লাই ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জব সেখানে আমার হাজব্যান্ড ইকোনমিক্স করে ওদের পোস্ট ডক রেয়ার তো ওরা ব্যাট মানে গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাওয়ার পর গ্র্যাজুয়েট মানে পিএইচডি হ্যাঁ পিএইচডি শেষ করেই ওরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জবে জয়েন করে এবং ওদের স্যালারি স্কেল অনেক বেটার তো আমার মনে হয় যে এখন মানে আমি যদি জানতাম তাহলে আমি হয়তো ইকোনমিক্স পড়তাম বা আমি যদি জানতাম তাহলে হয়তো ম্যানেজমেন্ট বা ফাইন্যান্স এসব পড়তাম কারণ আমাদের মানে কেমিস্ট্রিতে তো অঙ্ক থাকে তো দেখ বর্ণালী মানে জীবনে কিছু কিছু আফসোস থাকা ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তুই লাইফটা আসতিস না তাই না কিছু কিছু আফসোস থাকা ভালো মানে ওই আর কি এখন ইউ নো আই हैव গ্রে হেয়ার সো আমি আমি জ্ঞান দিতে পারবো আর কি হ্যাঁ একদমই তাই যদি যদি আর ইউ নো আমাদের আমাদের ফ্যামিলিতে আমি একটাই পিএইচডি তো আমাকে গাইড করার সেরকম কিছু ছিল না কিন্তু আমি প্রেসিডেন্সিতে আসার পরে যেটুকু আউটলুক হয় যে স্টুডেন্টস সিনিয়রসরা কি করছে সেইভাবে আমি মানে আই ফলোড देम এন্ড পেভড মাই পাথ কিন্তু এখন যদি বলিস কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা বিজনেস স্কুল গুলোতে স্যালারি রেঞ্জ অলমোস্ট ডাবল টু সায়েন্স মানে এক ইউনিভার্সিটিতে বসে 
আমাদের কলেজ অফ সায়েন্সেস এন্ড আর্টস আর আমার হাজবেন্ডের হচ্ছে কলেজ অফ বিজনেস ওদের স্যালারি অলমোস্ট ডাবল মানে দে স্টার্ট এট আ ভেরি লুক্রেটিভ ফিগার ওকে তো এইটা মানে रिलेटेड जी মানে তুই যদি সোশ্যাল সায়েন্স সায়েন্সও বলিস এগুলোতে অ্যাকসেপটেন্স বেশ ভালো কারণ ইউনিভার্সিটিগুলোতে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট লাগে এবং মেজরিটি অফ গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস যারা ইন্ডিয়া থেকে চায়না থেকে বা আরাবিয়ান কান্ট্রিজ থেকে বাইরে থেকে मोस्टলি কারণ আমার যেরকম গ্রুপে 15 জন ছিল বোধহয় দুজন আমেরিকান ছিল কারণ এরা এত লম্বা টাইম ইনভেস্ট করতে চায় না আর পড়ে না হ্যাঁ আর আর এত লম্বা টাইম গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যখন থাকবে তখন স্যালারি বেশ কম মানে তোমাকে রুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করতে হবে নট রুম ধরো টু বেড টু বাথ অ্যাপার্টমেন্ট আমরা দুজন শেয়ার করছি ইউ हैव योर ओन রুম ইউ हैव योर ओन बाथरूम बट यू आर शेयरिंग द किचन एंड द লিভিং এরিয়া তো এরকম পরিস্থিতি ওরা চায় না কারণ আমেরিকানরা চায় যে ইউ নো আমাদের একটা ডিগ্রি হয়ে গেছে এবার জব চাই তো এই পাঁচ বছর লম্বা পিএইচডি লাইফ ইউজুয়ালি रिगार्डिंग তো না এটা ইউনিভার্সিটি থেকে বা কলেজের মানে অবদান আছে যেটা বললাম যে পারসপেক্টিভ দেখানো যে তুমি এটা করতে পারো মানে আমি হয়তো খড়গপুর কলেজে পড়তে আমি হয়তো अप्लाई করতাম না কখনো পিএইচডি বাইরে যাওয়ার জন্য কিন্তু প্রেসিডেন্সি থেকে অলমোস্ট সব সিনিয়রসরা বাইরে ছিল আমি জানতাম ওরা মাঝে মাঝে এসে যখন দেশে আসতো ওরা এসে টক দিত ওদের রিসার্চ নিয়ে তো which was very motivating je you know amader seniors ra phire india te eshe talk dicche to oi perspective theke amaro mone hoy je why not give it a chance to shei jonno ami bolbo je college er sherokom ekta obodan nei nijekei porashona kore prepare kore porikha gulo diye apply korte hobe ektai jinish jeta hocche teacher der recommendation lagbe age chithi mane teacher ra actually likhe type kore recommendation dito छोट हो প্রিন্সিপাল হতে হবে এরকম কিছু নয় যে কোনো টিচারের ভালো রেকমেন্ডেশন দরকার আর ইউ নো আমি এই প্ল্যাটফর্মে যেহেতু এসেছি আমাকে যদি চাও তুমি ফেসবুকে ফলো করতে পারো এবং when you apply if you need recommendation যে আমি কখনো গেস্ট লেকচারার হতে পারি তোর ইনস্টিটিউটে আর সেই থেকে আমি বলতে পারি যে আমি ছাত্রটাকে একটা সেমিস্টার পড়িয়েছি তো আমার আই উইল বি হ্যাপি টু রেকমেন্ড তো ইফ দ্যাট হেল্পস না না তো আচ্ছা আমি उटल 
তো এবং মানে ফিঙ্গার ক্রস মানে কি মানে ও ক্লাস ইলেভেন এই কেভিপি ওয়াই ক্র্যাক করেছে তো মানে সেটা তো দিয়ে বলা যায় না কারণ একটা দু বছরের এফোর্ট ধর তিনটে ঘন্টার উপর তিনটে তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের উপর দাঁড়িয়ে থাকছে উইন এভার নো যে কি হয় কিন্তু ধর আমার বক্তব্য যে ধর একটা ছেলে সে ধর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে রিসার্চ করতে ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে রিসার্চ করতে ইন্টারেস্টেড এখন মানে সেই যে রিসার্চ করতে ইন্টারেস্টেড সে কিন্তু enough capable of uh, doing marvelous research man as per his caliber is concerned ami je kono ekjon xyz kauke dhore nila to dhor ebar shei ta je erokom mane dhor basic difference ta kothay thake jokhon dhor ekjon medical background theke dhor medicine er related kichu research korche ar ekjon non medicos সে যখন ধর বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক্স এ করছে তখন একটা বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড এর তো ডিফারেন্স থাকে মানে আমি বলছি যে ধর যে নন মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে তো আমার মনে হয় যেটা তুই সেটা আরো বেশি বুঝবি যে তুই যেহেতু এতদিন ওখানে আছিস তাহলে এই যে মানে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি যে অ্যাপ্রোচটা মানে ধর একটার সঙ্গে একটাকে মিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া তো সেটা কি তোর মনে হয় যে ধর এরকম একটা কোনো কাজ যে কাজটা খুব কি বলবো মানে কাজ নট ফর দ্য সেক অফ আ ওয়ার্ক ফর আ সেক অফ আ পাবলিকেশন হুইচ ক্যান বি ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম উইল বি ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর হিউম্যান বডি টু বি ভেরি স্পেসিফিক মানে ধর এমন কোন একটা ড্রাগ ডেলিভারি বা সামথিং এলস রিলেটেড টু ইউ নো ইউজ অফ ডক্টরস রাইট তো এরকম ধর কোনো কাজ যে ধর মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যায় কিন্তু বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গেছে এবং ওয়েল এনাফ স্মার্ট ইন দ্য সাবজেক্ট খুব প্রপারলি শিখেছে তো তাহলে কি সে মানে কেউ কেউ থাকে আমি দেখেছি আমার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে ডাক্তার হব প্র্যাকটিস করবো বলে ডাক্তার হতে চাইছে এমনটা নয় অনেকে হয়তো ওই মানে ডাক্তারি সঙ্গে ফিজিওলজি রিলেটেড যে জয়টা হয়তো মানে সেটাকে ডিসকভার করার জয়ের জন্যই পড়তে চাইছে এই বয়সটা তো খুব কি বলবো এট দা ফ্যাগ এন্ড অফ টিন এজ পিপল আর নট শিওর অফ হোয়াট দে আর দে বেসিক্যালি ওয়ান্ট আর দে অ্যান্ড হোয়াট দে আর গোয়িং টু ডু তো কিন্তু এইটা যদি থাকে যে আমি মানে তোর কি মনে হয় যে সেটা মানে এরকম একটা কোন যদি ধর পাথ ব্রেকিং কাজ করতে হয় ধর মানে সেটা বায়োলজি রিলেটেড কিছু তার জন্য যে মেডিক্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে মানে এমবিবিএস থাকতে হবে এরকম কি মনে হয় যে ম্যাটার রয়েছে মানে কারণ তোর জেনারেলাইজ আমার মনে হয় না কিন্তু তোর জেনারেলাইজেশন দেখার ভিউটা অনেক বেশি এক্সপোজার বেশি আমার থেকে তাই আমার তোকে এটা জিজ্ঞেস করা হ্যাঁ একদম না মেডিক্যাল দরকার নেই যে কোনো বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস পড়ে মানে বটেনি জুলজি ফিজিওলজি যা যে কোনো এখানে তো বায়োলজি সাবজেক্ট হয় না মানে ব্যাচেলার্স বা মাস্টার্স এর বোধ হয় একটা মেজর থাকে তাই না আমার মানে এখন প্রেসিডেন্সিতে যেমন ধর ইয়ে করে দিয়েছে ওরা আলাদা করেছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বলেছে জেনারেলাইজ করেছে কিন্তু মানে ইন मोस्टলি ধর যে কলেজগুলো তারা ওই আমাদের সময় যেরকম ছিল সেরকমই ধর ফিজিওলজি জুলজি আর বটেনি মাইক্রোবায়োলজি কিছু জায়গা আছে হ্যাঁ দরকার নেই যদি যেটা তুই বললি যে সুইচিং অফ মেজার বা আমি যেটা আগেও বললাম আমার যেটা নিজের মনে হচ্ছে এই বিয়েটা করতে গিয়ে লাইফটা করতে গিয়ে যে তোর হাজবেন্ড এর নাম বলে চিরদ্বীপ নাকি 
চিরদ্বীপ চ্যাটার্জি তো চিরদ্বীপ মানে এমন ভাবে তোর জীবনে দ্বীপটা জ্বালিয়ে রেখেছে ইউ কান্ট এসকেপ ফ্রম ইকোনমিক্স তুই দেখ আবার একটা ইকোনমিক্স এর क्वेश्चन চলে আসছে হ্যাঁ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য হ্যাঁ ভালো আমি আমি চিরদ্বীপকে সব সময় বলি যে আমি যদি জানতাম যে ইকোনমিক্স এর স্যালারি এত বেশি হয় আমি কেমিস্ট্রি না পড়ে ইকোনমিক্স পড়তাম তুই জানিস বোধহয় একই বিল্ডিং এ আমাদেরটা ডান দিকে ছিল আর বাঁ দিকটা ইকোনমিক্স ছিল তো আমি বলতাম যে उटेड without thinking about the time what's future acha do phd ekta long term course etar jonno mentally prepared thakte hobe mane ami join join korar pore onek shomoy baba ma ke phone kore boltam amar ar bhalo lagche na ami porbo na ami chhere debo to baba ma bolto je jeta mane it's like you are in a tunnel you have to pass to get to the end mane piche asha and then then you don't know mane you you may face a dense dark or a dazzling daylight right at the end of the tunnel মানে বাবা বলতো যে মানে যা করছো করো কিন্তু পিছিয়ে আসা যাবে না তো ইউ हैव স্টার্টেড আ জার্নি ইন আ টানেল ইউ গেট हैव টু গেট থ্রু ইট এন্ড গেট টু দ্য লাইট তো এরকম আর কি আমাকে ওটা খুব মোটিভেট করতে যে আচ্ছা ঠিক আছে কারণ পিএইচডি মানে রিসার্চ যেহেতু আর ইউ নো ইউ পাবলিশ পেপারস এন্ড অল বাট ইট টেকস লং টাইম টু গেট সামথিং রিয়েলি ইউ নো পাবলিশেবল ওয়ার্দি इंडियनिस्टेमेंड <laughs> তো ও বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি যদি ঠিকঠাক হয় পাবলিশ হয় তাহলে ওর নামটা তোমার হ্যাঁ পেপারে কো অথর হিসেবে দেয়া হবে একদম কিন্তু বাট ইউ নো তোমার প্রজেক্টে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিংকিং লাগবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ পেপার পড়ে তোমাকে ডিজাইন করতে হবে সেটা স্যার কে গিয়ে প্রেজেন্ট করতাম মানে সুপারভাইজার কে গিয়ে বলতে হবে যে দিস ইজ হোয়াট আই থিংক আই অ্যাম গোইং টু গো হেড এবার উনি আমাকে কমেন্ট দেবেন যে হ্যাঁ ঠিক ভুল এরকম তো আমার মোস্ট অফ দা পাবলিকেশন আমার আর দুটো ফ্যাকাল্টি আর একটা দুটো আছে যেটা কোলাবরেটিভ তো ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে হয় ইট গেটস ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড ইন টাইমস কিন্তু কারণ কোনো রেজাল্টস আসে না তখন আবার তোমাকে রিরাউট করতে হবে রিথিংক করতে হবে তো যদি পিএইচডি প্রোগ্রামে যাচ্ছ ইউ हैव टू बी मेंटली सूटेड दैट यू नो यू हैव टू गो थ्रू इट এরকম গিভ আপ করলে হবে না কিন্তু यू नो इट्स इट्स वर्थ इट एट द एंड তুমি যদি ডিসাইড করো যে পিএইচডি করবে তোমাকে এটা জেনেই করতে হবে যেটা অ্যাট লিস্ট 5 ইয়ার্স লাগবে আমার 5.5 বছর লেগেছে मैंने মানে পুরোটা ব্ল্যাক বা পুরোটা হোয়াইট বলে কিছু হয় না মানে একদমই না মানে সব জায়গাটাই তোর মানে গ্রেইশ কিন্তু কতটা মানে ডার্ক গ্রে বা লাইট গ্রে দ্যাট ম্যাটারস রাইট এবং তুই মানে কিভাবে দেখছিস আর কি মানে আমি তোর সঙ্গে এগ্রি করি 100% এটা পার্সোনাল চয়েস এখানে তুমি জব অলরেডি মাস্টার্স এর পরে করতে চাও বা দেশ আমেরিকায় গিয়ে পিএইচডি করতে চাও কিন্তু এটা ঠিক যে डॉक्टरिका and hmm. save for yourself or send it back to your family whatever you may like um our experience is humongous you know and ekdom nije ekdom scratch theke ekta life shuru kora onno country te and amar jeta jeta mone hoy je ei je tor 
সবচেয়ে বড় যে পাওনাটা আমার নিজের যেটা মনে হয় যে দ্যাট মানে ইউ নো থার্টিন ইয়ার্স হ্যাভ বিন ক্রস অ্যান্ড ইউ আর ইউ আর জাস্ট স্টে ইন আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি মাইলস মাইলস এহেড সো এই যে বিষয়টা ইট ইট গিভস ইউ অ্যান ইমেন্স কনফিডেন্স দ্যাট আই ক্যান ডু এনিথিং এনিওয়ার দ্যাট ইজ দ্য অল ইম্পর্টেন্ট থিং হোয়াট হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু গেট রাইট ফ্রম দ্যাট জার্নি হোয়াট এভার প্লাস মাইনাস তো সবের মধ্যেই থাকবে কোম্পানি জব হতে হবে কিন্তু আর যদি হয় তাহলে হয়তো ওই ইউ নো সাপোর্টিং লেকচারার বা গেস্ট লেকচারার এরকম কোন কলেজে তুমি পড়াতে পারো কিন্তু মাস্টার্স এর পর তুমি অ্যাকাউন্টসে বা ফাইন্যান্সে যেগুলো জব হয় বিভিন্ন কোম্পানিতে ওগুলো अप्लाई করতে डेफिनेटলি পারো জবস আছে মানে এরকম নয় যে নেই কিন্তু আছে আর ইকোনমিক্স ইজ ইউ নো গুড সাবজেক্ট বাট ওয়ান্স ইউ গেট देयर তোমাকে একটা ভালো ফিল্ড চুজ করতে হবে যেরকম বললাম ম্যানেজমেন্ট আছে অ্যাকাউন্টস আছে ফাইন্যান্স আছে তো এইগুলো ওয়াইজলি একটু চুজ করতে হবে যে তোমার ফাইনাল যেগুলো ইলেকটিভ হবে সেগুলো হচ্ছে ডিসাইডস হোয়াটস ইউর মেজার তো যদি আমি ফাইন্যান্সে লাস্টে দুটো কোর্স নিই ইট উল ডিসাইড দ্যাট আমি আ ফাইন্যান্স মেজার বা আমি যদি অ্যাকাউন্টসে নিই তাহলে ওটা ইট উল ডিসাইড দ্যাট আমি অ্যাকাউন্টস মেজার কিন্তু এখন অনেক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট আছে ইকোনমিক্সও মানে আমার আই ক্যান রিমেম্বার রাইট নাও বাট অনেক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট আছে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি তো এইগুলো করা যেতে পারে এবং কোম্পানিতে জব পাওয়া যায় মানে আমি ধর একদমই ধর শেষের দিকে আমরা তো একটা জায়গা আমি তোকে সাম আপ করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমি যদি ভাবি এরকম যে যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম যে একটা কন্টাই কলেজে আমার একটি ছাত্র ভর্তি হয়েছে যে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক মানে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে কন্টাই কলেজে আচ্ছা সেখান থেকে সে জার্নি শুরু করলো এবং আমি মানে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ধর সে ডেডিকেটেড সে প্যাশনেট এবং সে কোন একটা পয়েন্ট অফ টাইমে অবশ্যই বাকি পাঁচজনের থেকে হয়তো একটু হলেও বেশি শার্প হ্যাঁ তো সে সেই লড়াইটা করতে করতে এবং সে বিদেশ যাচ্ছে কন্টাই কলেজের পর তারপর তার যা জার্নি পরপর করতে করতে করে একটা সময় যখন ধর পিএইচডি শেষ করলো সেটা ধর স্টেটসেই কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি শেষ করলো করে দাঁড়িয়ে তার কাছে মানে ধর সে হঠাৎ ওই আমাদের সবারই যেমন আসে একটা একাডেমিক ক্লান্তি চলে আসে এতদিন পথ হাঁটতে হাঁটতে যতই প্যাশন থাক না কেন একটা এক এক সময় হয়তো মনে হয় যে হলো তো অনেক এরকম একটা গোছের হয় হাত না এরম গোছের ফিল সবারই হয় তোরও হয় আমারও হয় তো ধর তারও হবে তো সেখানে দাঁড়িয়ে সে যদি চায় মানে আমি তুই সেটা বলা সম্ভব নয় আজ থেকে আট বছর সাত বছর পর সে যখন ফিনিশ করছে সে কোথায় যাবে মানে পৃথিবী কোথায় দাঁড়াবে কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানে তোর কি মনে হয় সে যে ধর একাডেমিক সুইচ করে সে স্টেটস এই থাকতে চাইছে কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রি জয়েন করতে চাইছে আফটার ডুইং আ গুড পিএইচ ইন ফিজিক্স এবং এরকম নয় যে মানে হার্ড কোর ধর থিওরির কাজ করেছে সেরকম নয় ধর এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স এর উপর পিএইচডি করেছে করে একটা জয়েন করে মানে আমি এখন দেখেছি যে ধর যারা কোয়ান্টামেও কাজ করে ভালো কোয়ান্টামে কাজ করে ফিজিক্সে বা মানে আমাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতেও তারাও অনেক দেখি আইটি কোম্পানি জব করে মানে আফটার কমপ্লিট কমপ্লিশন অফ পিএইচডি তো আমার সেটা বলা যে মানে তার কাছে ওই জায়গাটাও তো খোলা থাকছে মানে একাডেমিক ছাড়াও সে যদি একদম একদম খোলা থাকছে হ্যাঁ ফিজিক্স এ পিএইচডি করে কোম্পানি জব করে আমি চিনি লোকজনকে যারা করছে জব মানে আমার অনেক ইন্ডিয়ান বন্ধু ওখানে আছে এবং ইউ নো যারা ফিজিক্সে করেছে আমি চিনি এখন কোম্পানিতে জব করছে 
you know the avenues are open etai bol bas etai etai amar mane amar mone hoy je etai ie kotha ar ki je tu jokhon achis dekhechis ebong ebong seta setao to thik bodhay amra etao conclusion korte pari je it doesn't matter whether you are opting physics or chemistry or biological science right right mane মানে ওরম ভাবে তোর বলা যায় না যে এটাই গেলে প্রচন্ড আলো ঝলমলে স্কোপ আর এটাই গেলে প্রচন্ড মেঘলা দিন এরম তো বলা যায় না ইট ডিপেন্ডস মানে মানে তোকে নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আমার মনে হয় তো সেটাই আমি আমি ওটা একটা একটা বিশাল পার্সোনাল গ্রোথ এই 5 বছর যতদিন তুমি পড়াশোনা করবে इट्स अ বিগ পার্সোনাল গ্রোথ এন্ড ইউ নো টুয়ার্ডস দ্যান ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট হুইচ ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু গো দ্যাটস ইউ নো একাডেমিক্স বা কোম্পানি সেই মত তোমাকে চাকরি খুঁজতে হবে एग्जाम Can I go for PhD to USA, or what other exam will I have to give before I go to PhD? Like, I'm interested in being a veterinary doctor and get a job in US. Actually, I don't have a broad idea as you do. Now, uh, our <coughs> medicine, our uh, experience, nay, our, 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 ওরা এখানে অলরেডি এমবিবিএস করে আবার ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে তো দা জার্নি ইজ রিয়েলি লং এট লিস্ট ইউ উইল বি 40 বিফোর ইউ স্টার্ট ইওর জব সো ইটস নট হ্যাড অত ইজি নয় মেডিসিন করে আমেরিকা যাওয়া ইজ নট সো ইজি মানে ইজি নয় এবং দা জার্নি ইজ লংগার মানে ওখানে এখানেও পড়তে হবে ওখানেও গিয়ে আবার রিপিট করতে হবে বেসিক্যালি কারণ ওরা অ্যাকসেপ্ট করে না এখানে পড়াশোনা এন্ড ইট স্টেট ফরওয়ার্ড मन ह तो मोटामुटी दादाई सबाई Uh, four years lag be or bachelor's and master's in any subject you prefer if maths chemistry physics economics biology etc jeta 5 year 5 years to jeta bolchilam je at least 4 bochorer bte 10 plus 2 plus 4 ar ki minimum right right ar tarpor gre nite hobe gre te tinte major thing ekta hocche quantitative reasoning ota hocche maths verbal reasoning seta hocche english ar ekta analytical writing thake আর টোয়েফেল বা আইএলটিএস হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশ স্পিকিং টেস্ট তো ওই ভার্বাল মানে রেকর্ড রেকর্ড করতে হবে ছোট ছোট স্পিকিং টপিকস ওটা টোয়েফেল এই জিআরএ এন্ড টোয়েফেল ইজ মাস্ট এন্ড দা अदर থিং ইজ সাবজেক্ট জিআরএ কিউ কিউ না কিউ কিউ না না ওটা অতটা মানে ওটা ম্যান্ডেটরি নয় কিন্তু জিআরএ টোয়েফেল ম্যান্ডেটরি 
আর তোমাকে অ্যাটলিস্ট পাঁচ থেকে ছটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিপেন্ডিং অন ইউর স্কোর যদি খুব ভালো স্কোর হয় ভালো মানে টপ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারো যদি মিডিয়াম স্কোর হয় তোমাকে মিডিয়াম টু লো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে আর মোস্টলি পিএইচডি প্রোগ্রামস দে ফুললি ফান্ড ইউ তো স্কলারশিপ স্টাইপেন থাকবে হেলথ ইন্স্যুরেন্সও প্রোভাইডেড তো ওয়ান্স ইউ আর দেয়ার ইউ আর ইউ নো অন ইয়োর ওন তোমার আর কিছু জব টপ করতে হবে না সারভাইভ করার জন্য ইউ উইল বি ফুললি ফান্ডেড আর যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাচ্ছ ইউজুয়ালি দে আর পার্সোনালি স্কলারশিপ থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম আর বাট দে প্রোভাইড ইউ অপরচুনিটিস টু ওয়ার্ক অন ক্যাম্পাস তো ইউ নো ইউল হ্যাভ টু হ্যাভ আ সেকেন্ড জব অন ক্যাম্পাস ধরো টিউটারিং করছো বা কোনো অফিসে বা ডেস্কে থাকছো বা কিছু যেটা থেকে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু কস্ট অফ দ্য মানি টু সারভাইভ তো এইটা ইউ নো তুই যদি চাস তোর মানি যেটা হচ্ছে তো যদি তোমার কিছু নিজেকে বানাতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট আ ট্রাই এন্ড গিভ ইট আ চান্স তো আই মিন আমার কেউ ফেসবুকে অ্যাড করতে পারো যদি কোনো দিন কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান অলওয়েজ মেসেজ মি আর আমি নট ভেরি অ্যাকটিভ ইন ফেসবুক আমি মাঝে অনেক দিন ফেসবুক ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আই এম ব্যাক তো যদি আমায় অ্যাড করতে চাও করতে পারো অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ লাইফ ইফ ইউ নিড এনি অ্যাডভাইস ইউ ক্যান অলওয়েজ রিচ আউট টু মি আই উইল বি হ্যাপি টু প্রোভাইড ইউ এনি গাইডেন্স ইফ আই কোয়েল আর যদি এই লাইফটা দিয়ে কাউ একজন কেউ ইন্সপায়ার করতে পারি দ্যাট উইল বি গ্রেট थैंक यू सो मच বর্নলি थैंक यू আমার এত ভালো লাগলো যে আমি দেখ একটা মানে আমার আমি সব সময় নিজেকে মানে মানে সেভাবে টিচার কখনো ভাবি না কারণ চেষ্টা মানে শেখার চেষ্টা সব সময় চলে কিন্তু তাও যদি টিচার বলে মনে করি তাহলে আমি সব সময় ফিল করি যে আমি একটা মফসল যেখানে পুকুর রয়েছে ছেলে পুলে বাওয়াল করে কাদা মেখে ফুটবল খেলে এবং মেয়েদের সাইকেলের পেছনে ঘুরে বেড়ায় তারাই ধর কোনোদিন স্ট্যান্ডফোর্ড যাচ্ছে কোনোদিন বার্কলে যাচ্ছে আমার কাছে পড়েছে তো সেটাই আমি আমার মনে হয় যে আমার জীবনে যা যা চাওয়া পাওয়া তার সেই চাওয়া পাওয়াগুলোর মধ্যে এটা একদম প্রথম শাড়িতে একটা চাওয়া পাওয়া তো তার জন্য তো একটা তাদেরকেও যে ছেলেটা তালতলার বাইরে আরো যে বড় পৃথিবী আছে সেই মানে সেই পৃথিবীকে ফেস করার মতো তার ক্যাপাবিলিটি আছে সেটুকু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি কিন্তু সেই যে ভিজনটা তার তৈরি হচ্ছে না সে দেখতে পাচ্ছে না যে এর বাইরে কি হয় মানে ধর ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং বা সোকল দু একটা জায়গার বাদ দিয়ে আর কি করা যায় বিদেশে গেলে কিভাবে কি করতে হয় তো সেই যে একটা ধারণা আমি তোকে দিয়ে আলোচনা শুরু করলাম এই পর্বটার এবং আমার মনে হয় যে এই আমার এই মহসলের একটা টিম টিমের ঘরে যারা পড়তে আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো তাদের কাছে এটা অফকোর্স একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার আমি বারবারই বলছি মানুষ কোনো একটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইমে দাঁড়িয়ে স্বার্থপর নিজের স্বার্থের কথা ভাবে তাই আমিও এই ফেসবুক লাইফটা মানে ইটস ইটস অল ওপেন ফর কোর্ট মানে আমি ইউ নো ইন দ্য টুয়েস্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম ফর ফর দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড কিন্তু তারা দেখছে না দেখছে সেটা অবশ্যই ম্যাটার কিন্তু আমার কাছে তুই যেটা বললি এটাই আমার কাছে মনে হবে যেটাই মানে ফেসবুক লাইফটা করার একটা মানে থাকলো যদি আমারও কাছে যারা পড়েছে পড়ছে পড়তো তাদের মধ্যে একজন ছেলে বা মেয়েও সেটা এই জায়গা থেকে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারের ভাইভসটা ফিলটা পায় আর কি দ্যাট ইজ দ্য অল ইম্পর্টেন্ট থিং উইচ আই ক্যান প্রোভাইড মাই স্টুডেন্টস থ্রু দ্য ইউ নো ওয়ান্ডারফুল পার্সোনালিটিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অফ মাইন্ড বা মানে তোর মতো লোকজন